chitarristi eccoci qua questa è la nuovissima uscita da poco più di una settimana Harley Benton TE62 DB che vorrebbe dire double binding come vedete nell'introduzione avete sentito un mio tentativo di fare qualcosa leggermente country blues non sono un chitarrista country però vabbè adesso procederemo a fare qualche altro esempio musicale chitarra molto bella rifinita benissimo a parte il colore blu che chi mi segue sa che io amo particolarmente chitarra che ogni volta resto a bocca aperta perché Harley Benton cioè, consegna una chitarra così in mano ai chitarristi a 161 euro e <ride> non lo so come faccia ma veramente un valore per quello cioè, una, un rapporto qualità prezzo che non riesco a credere qualcuno possa battere considerando le caratteristiche il, il manico è in acero caramellato per cui non è completamente tostato probabilmente gli hanno dato una scottatina così <ride> ecco meccaniche stile cluson ecco la tastiera è in alloro molto bella veramente finita bene ecco a me è arrivata con i tasti leggermente mm, appena appena niente di tragico però insomma su una chitarra da 161 euro ci può stare benissimo i tasti erano leggermente taglienti non, non tantissimo gli ho dato un po di con la lima gli ho dato un po di, di arrotondamento adesso va tutto bene il manico era non era molto sporco non era molto gli ho dato comunque una lucidatina e una passata di olio di limone ecco i pick up sono i roswell nico 5 e anche questi ormai super collaudati <coughs> selettore a tre vie volume tono dimenticavo di dirvi che il corpo è in pioppo vabbè manico in acero tastiera in alloro e altra cosa che volevo dirvi è che se questi miei video vi piacciono fatemi una cortesia, iscrivetevi che a voi non costa niente e a me aiuta molto invece, <ride> grazie ecco andiamo a sentirla un po' nei vari toni che propone
Ok, parliamo due secondi di questa chitarra prima di passare ai suoni distorti. Che dire, questa chitarra mi ha stupito, veramente. È costruita molto bene, nessun difetto, la finitura, la verniciatura e tutto sono assolutamente impeccabili. Ecco, il manico è veramente facile da suonare, un manico scorrevole, la tastiera in alloro è assolutamente bella, fatta bene, e le, meccaniche, le meccaniche tengono molto bene la cordatura, io da quando l'ho presa sì, ho, ho cambiato le corde e ho aggiustato la cordatura un paio di volte perché, finché non si assestano, ma stupito veramente insomma. Ecco, i pick-up Roswell sono più che onesti, suonano bene. Io di solito amo di più il pick-up al manico nei di unbucker. In questo caso il pick-up al ponte secondo me suona meglio. Quello al manico è un pochino in pasta un po' e è un po' chiuso. Ecco, ma diciamo per questo prezzo non, guarda, non, non, non trovate niente di meglio sul mercato questo è poco ma sicuro se proprio uno ha delle esigenze di suono può cambiarlo e non è un problema però già così la chitarra è assolutamente buona Ecco, eh, chitarra che consiglio un po' a tutti, sia ai principianti che a chi ha già chitarre magari che costano tre volte di più e, <ride> e questa suona meglio. <ride> Bene, ci salutiamo qui, passiamo ai suoni distorti, ho suonato come veniva, volevo farvi sentire la differenza fra i vari pick up, col tono chiuso, tono aperto e compagnia bella e niente, ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al mio canale e buona continuazione ciao